Mi gente, recientemente en el canal de Oscar Greenfish, es un canal que sigo y además sigo con mucha admiración porque es cubano igual que yo y es un canal que tiene mucho éxito, él hizo un video sobre Tristin, este joven que tiene un nivel de grasa corporal en cuerpo pues, pues muy baja y que está hiper hiper definido y él en lo que yo coincido con él, dicen que debe estar tomando algo porque ya no es normal este nivel, ni normal ni saludable, este nivel que tiene tan bajo de grasa corporal y yo le pongo un comentario en el que le digo algo así como que yo no sé cómo él puede vivir así ese muchacho porque yo en mi campeonato de psicoturismo natural por el corte de peso que tuve que hacer estuve una semana que casi no podían hablar que estaba con mal humor, que estaba casi sin poder levantar pesas de, de, la, de la fatiga, de la falta de fuerza y de la deshidratación que tenía en mi cuerpo para lograr un buen resultado y lo cómico es que hay un gracioso que pone un comentario en el que dice ja, 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 tú eres natural Normalmente yo no le paro bola, o sea, normalmente no, no me importan estos comentarios porque a diario en el gimnasio siempre hay un pesado que lo hice. Pero esta vez quiero hacer un stop porque hay una mentalidad que siempre de generalmente el incapaz, ¿no? El que no entrena como tú, el que no hace dieta como tú, el que vive comiendo hamburguesa y pizza, el que no puede tener una disciplina de entrenamiento como la tienes tú y ve que tienes un resultado más o menos bueno, dice, tú estás dopado. Y señores, yo lo entendería si mi cuerpo fuera el cuerpo de Simeón Panda, por ejemplo, que es un monstruo de grande y sigue diciendo que es natural. Pero mi cuerpo es un cuerpo normal, un cuerpo entrenado, un cuerpo entrenado, pero un cuerpo normal, un cuerpo que es asequible para todo aquel que entrene duro como entreno yo. Esto que ustedes ven aquí, esto es un trofeo de Suiza, Spicer Master Chef del 2019. Aquí dice SMBF. Eso significa la Federación de Fisiculturismo Natural de Suiza, en la que evidentemente me hicieron prueba de orina y que le hacen a todo el mundo para saber si está dopado. Y si hay dudas, te hacen una prueba de sangre. De hecho, yo aquí en el campeonato del Ninja Warrior, que fue en Suiza, que yo participé, por ejemplo, una de las cosas que me sorprendió es que ellos no hacían prueba de antidoping. Y yo, de hecho, les pregunté que, que estaba mal, que por qué no hacían pruebas antidoping en las pruebas para Ninja Warrior, siendo que es una prueba que también tiene que ver con fuerza y resistencia. Porque la gente cree que el doping es solamente para estar musculoso, para, para estar fuerte. No, hay doping para adelgazar, hay doping incluso para resistencia o incluso para mejorar la capacidad de concentración. Los que me conocen saben que yo soy totalmente antidrogas, nunca he consumido marihuana, nunca he consumido cigarros. Lo único que hago es tomar cerveza y ron de vez en cuando porque, bueno con mis colegas, pero que soy totalmente anti-doping. Además, se ve, en mi cuerpo se nota que no consumo cualquier tipo de fármacos. Pero además, ¿por qué esa mentalidad siempre? Además, hay un guanajo que le dio like a ese comentario, ¿no? ¿Por qué esa mentalidad siempre de... Cuando ven que una persona está bien físicamente, primero pensar, se dopa. ¿Por qué no pensar que le entrena, que él eh, hace sus comidas diarias? O sea, ¿por qué no pensar primero en lo bueno antes de lo malo? Cuando yo veo a un hombre que tiene dinero, que anda en un buen carro, no pienso, se lo robó, es mafioso. Yo pienso que a lo mejor es un hombre, un empresario, un hombre que ha trabajado o en última instancia un hombre que lo heredó. Pero no pienso enseguida por la vía más mala. Y nada, mi gente, dejar esto por aquí. Siempre hay algún idiota que hace este tipo de comentarios, alguien que se ríe sin conocerme, sin saber ni siquiera cómo es entero. De hecho, yo ni siquiera puedo hacer las seis comidas diarias como fisiculturista porque se me hace caro y prefiero con ese dinero para ayudar a mi familia en Cuba. Por ejemplo, ni siquiera hago eso y voy a estarme pff, dopando. Gente, suscríbete, dale me gusta, si te gustó el video y compártelo con tus amigos. Sí, ¿por qué no? Natural, come mierda. <música>